ഇതിനു വേണ്ടി പോളി ലൈൻ എടുത്ത് ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക പ്ലിന്ത് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി പോളി ലൈൻ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ മുൻപത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലിന്ത് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ രീതി തന്നെയാണ് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിലും നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പോളി ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ പോളി ലൈൻ സിക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന ലൈൻ ട്രിൻ ചെയ്ത് കളയുക ഈ ലൈൻ ട്രിൻ ചെയ്ത് കളയുക എസ്കേപ്പ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ പോളി ലൈൻ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമുക്കൊരു സൺഷെയ്ഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പോളി ലൈൻ എടുത്ത് ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക പിന്നീട് തുടർച്ചയായി പോളി ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക തുടർച്ചയായി പോയിന്റുകൾ ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പോളി ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി സൺഷെയ്ഡ് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാം സൺഷെയ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്ററിൽ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ലൈൻ ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഹോം ടാബിൽ പോവുക അതിനുശേഷം പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോവുക ലൈൻ ടൈപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അനുയോജ്യമായ ലൈൻ ടൈപ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഡിസൈൻ സെന്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫിറ്റിംഗ്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഡിസൈൻ സെന്ററിന്റെ ഷോർട്ട് കീ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഹോം സ്പേസ് പ്ലാനർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൊണ്ടുവരിക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ സെന്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ ഒബ്ജക്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അനുയോജ്യമായ ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്ലാനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ബെഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗത്തും ഒരു ബെഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യുക
ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓബ്ജക്ടുകൾ ഡിസൈൻ സെന്ററിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി ഓബ്ജക്ടുകൾ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇനിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഈ കാണുന്ന പോളി ലൈൻ എക്സ്പ്ലോർഡ് ചെയ്യുക ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ ലൈൻ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അനാവശ്യമായ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ ട്രിം ചെയ്ത് കളയുക ഡ്രോയിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാം ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അനോട്ടേറ്റ് ടാബിൽ പോവുക അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡയമെൻഷൻ സ്റ്റേൽ മാനേജർ വിൻഡോ ഓപ്പണായി വരുന്നതാണ് നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മോഡിഫൈ ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അനുയോജ്യമായ സിംബിൾസ് ആൻഡ് ആരോസ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം ആരോ സൈസ് കൊടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതിനുശേഷം ലൈൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഫിക്സ്ഡ് ലെങ്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്രൈമറി യൂണിറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അനുയോജ്യമായ പ്രസിഷൻ ഈ കാണുന്ന റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അനുയോജ്യമായ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഓക്കെ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെറ്റ് കറണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം ക്ലോസ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നീട് നമുക്ക് തുടർച്ചയായി ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ലിനിയർ ഡയമെൻഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഡയമെൻഷനിങ് തുടരുക അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഒറിജിൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഡയമെൻഷനിങ് തുടരുക എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇതേ രീതിയിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുക എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ലീനിയർ ഡയമെൻഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർച്ചയായി ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ കമാൻഡ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുക വീണ്ടും ലീനിയർ കമാൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതിനുശേഷം ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുക എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ലീനിയർ കമാൻഡ് കണ്ടിന്യൂ കമാൻഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വാൾ തിക്നെസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഡയമെൻഷനിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീണ്ടും ലീനിയർ കമാൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ താഴെ ഡ്രോയിങ് നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി അനോട്ടേഡ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഈ ടെക്സ്റ്റ് വലുതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്കെയിൽ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുക സ്കെയിലിന്റെ ഷോർട്ട് കീ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഒരു ബേസ് പോയിന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് സെന്ററിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഈ സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി എക്സ്പ്രസ് ടൂൾസ് എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് പാനലിലെ കൺവെർട്ട് ടു എം ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക പിന്നീട് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കുക ബോൾഡാക്കുക ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഡ്രോയിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രിന്റ് എടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രിന്റ് എടുക്കുന്നതിനായി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കോർണർ പോയിന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡയമെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അനുയോജ്യമായ ലെങ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വിത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കോർണർ പോയിന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുക അനുയോജ്യമായി സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ വിൻഡോ ഡ്രോയിങ്ങിന് സർക്കംസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയി പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ പലറ്റ് എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുക ടൂൾ പലറ്റിൽ കാണുന്ന ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അനുയോജ്യമായ ഒരു പോയിന്റിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അത് മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന ഗ്രിപ്പ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ടേബിൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അനുയോജ്യമായൊരു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ നൽകുക അതിനുശേഷം അവ സ്കെയിൽ ചെയ്യുക 
കൂടാതെ ഗ്രിപ്പ് പോയിന്റ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ സൈസിൽ ടേബിൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ടേബിൾ എക്സ്പ്ലോർഡ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അനുയോജ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഈ ടേബിളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഇൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ടേബിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടേബിൾ എക്സ്പ്ലോർഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ട്രിം കമാൻഡും എക്സ്റ്റെൻഡ് കമാൻഡും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്ലോട്ട് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രിന്റൌട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്ലോട്ട് എന്ന കമാൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രിന്റർ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പേപ്പർ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്ലോട്ട് ഏരിയ വിൻഡോ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ഈ കാണുന്ന റെക്റ്റാംഗുലർ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വിൻഡോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് കോർണർ പോയിന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് കോർണർ പോയിന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക സെന്റർ ദ പ്ലോട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്ലോട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിന്റൌട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റോടുകൂടി ഓട്ടോ കാഡ് ടു ഡി സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടോ കാഡ് ടു ഡി ഡ്രോയിങ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ഡ്രോയിങ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓട്ടോ കാഡ് എന്ന സോഫ്റ്റ